بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایمٹی بلہ لی یوٹیوب چینل ایر پک ہوتے کے شبائی کے شو شاگت ہو شکریہ شکھت تیب دندو اس کے تھے کہ ای مہت تو تھے کہ آلو چنا شروع کربو تمہ دیر پاشیال ڈیپرنشیال ایکویشن اور تھا آنکشیک ڈیپرنشیال شومی کرونیر کلاس ای بیشو تھی तुम्हारे आो एक गुरुत्वपूर्ण विषय तो आज के प्रथम क्लस प्रथम अध्याय अर्थात लेकर वन चैप्टार वन पार्शियल डिफारेंसियल इक्ुएशन सुप्रिय शिक्षार्थीबृंदु प्रथम सिद्धान नहीं तुम्हारे हैंडनोट दिए पढ़ा किंतु परवर्ती सिद्धान परिवर्तन करते बाध्य हलम कारण हल बोईटा अनेक सुंदर को तुम्हार बांगला भाषण एवं इंगलिस भाषण दुईटा के अडजस्ट कर अर्थात प्रथम इंगलिस तरह बांगला यह एडजस्ट कर बोटा लिखे से एन को स्टूडेंट चाहले से ही बांगल् पढ़ते पर स्टूडेंट चाहले से इंगलिस पढ़ते परे बोटा एम भाव तैरी यह बोटा के सपोर्ट करी तो जो तुम्हार जख जे जिनटा खात बोझान दरकार तई करब अर्थात क्योंकुलेशनगुल खात बोझान चेष्टा करब तुम्हारे एवं किस विषय आई थे आलोचना करब एर कारण हल एखे तुम्हार बांगला और इंगलिस दुईटा भाषा एडजस्ट करा कारो बांगला पचंद हम बांगल् पढ़े इंगलिस पचंद हम इंगलिशे पढ़े तब हमार परामर्श हल इंगलिशे पढ़ाई बेस्ट क्यों ये कथा बोलने अनेक स्टूडेंट अपछंद इंगलिस पढ़ते बोल तर शर मन है जान अने जला फला सृष्टि है एन सात कलेज स्टूडेंट जरा आसो ता चाय बांगल् पढ़े ना तरा इंगलिस ही पढ़े और ये तरह सिलेबास बाध्यतमूलक पक्षान नैशनल स्टूडेंट चाय बांगला पढ़ते बसिभाग क्षेत्र कंतु वही बांगल् प्रश्न एन्सार कर सूझ रख से यह बांगल् करते चाय क्योंकि आसले ये उचित नय सर्वोपरि तुम्हारे सबा के इंगलिशे पढ़ार ही परामर्श देव एन नतून नतून अनेक शिक्षक जरा अनल पढ़ा जेमन विशेषकर अनेक स्टूडेंट ही पढ़ाई से अनलाइने अर्थात फोर्थ इयारे पढ़ा फोर्थ इयर प्राइट पढ़ा थार्ड इयर पढ़ा सेकेंड इयर पढ़ा ता निजा बांगला वासने पढ़से एन सबा के बांगल् पढ़ा जान उदबुद्ध करते जार निजे बेपार तब हमार परामर्श हल इंगलिस भाषण पढ़ार चेष्टा कर ना बांगल् पढ़ते पर समस्या नहीं जरा नैशनल इूनिवार्सिटी आज जैक एन मूल आलोचन चले जा देखो हमारे प्रथम चैप्टार वाने जो बला आ डिवेशन अफ ए फार्सियल डिफारेंसियल इक्ुएशन खाता क्यों रेडी कर रेखे जख ही प्रयोजन तुम्हारे खात कर तो प्रथम एखान एक डेफिनेशन पढ़े नहीं आंशिक अंतरक समीकरण उत्पत्ति अर्थात ये एक बेसिक लेवल चाप्टार आप क्यों एके बारे हमार पढ़ान धरन हलो एके बारे बेसिक लेवल थे पढ़ान चेषा करी जे अध्याय करी से अध्याय भलोभ में करी जे अध्याय बद दी से अध्याय पुरोटाई बद दिए दी ये हलो हमार पढ़ान सिसटेम कारण एक अध्याय तुम्हें किस पढ़े किस बद दे तक तुम अंक शिखते पर और एक कथा हलो अवश्य परीक्षा जो विगत बसरे प्रिभिया इयारे जो कोश्चनगुल तो अवश्य फलो करते मानते प्रथम ही आसो आंशिक अंतरक समीकरण डेफिनेशन आंशिक अंतरक समीकरण डेफिनेशन इफ एनी इक्ुएशन हेज वन डिपेन्डेंट वेरिएबल टू और मोर इनडिपेन्डेंट वेरिएबल ये कथाटा कि बोल से देखो इफ जदि को समीकरण हेज वन डिफेन्डेंट वेरिएबल एक निर्भरशील चलक जेटा के अधीन चलक बोली टू और मोर इनडिफेन्डेंट वेरिएबल दुई बा तर अदिक स्वाधीन चलक था एंड फार्सियल डिफारेंसियल कोफिसियंट अफ डिफेन्डेंट वेरिएबल पार्शियल डिफारेंसियल कपिसियन आंशिक अंतरक सहक 
of dependent variable car we just need for shield chalokir ba odhin chalokir with respect to independent variable with respect to independent variable shadhin chalokir shapikhe odhin chalokir anturik shahag shadhin chalok shumohir shapikhe kena shadhin chalok in the two or more तर मान कि स्वाधीन चलक समय सपेक्षे सुंदर बांगला लिखसे स्वाधीन चलक समय सपेक्षे अधीन चलक आंशिक अंतर समूह था तब से सकल समीकरण के आंशिक अंतर समीकरण बोले इफ एन इक्वेशन हेज वन डिफेंडेंट वेरिएबल जदि को समीकरण एक अधीन चलक था टू और मोर इनडिफेंडेंट वेरिएबल दुई बाधिक स्वाधीन चलक विद्यमान था एंड फार्सियल डिफारेंसियल कपिसियंट अफ डिफेंडेंट वेरिएबल मान आंशिक अंतरिक ये सप्टर मूलटाई क्योंकि आंशिक नहीं फार्सियल डिफारेंसियल कपिसियंट आंशिक अंतरक सहक अफ डिफेंडेंट वेरिएबल अदीन चलक उथ रेसपेक्ट टू द डिफेंडेंट वेरिएबल्स एखे क्योंकि वेरिएबल एखे वेरिएबल्स अर्थात स्वाधीन चलक समय सपेक्षे अधीन चलक तुम्हार आंशिक अंतर सहक जो विद्यमान था हेस थे दें दुएशन इज कल्ड तक ओ समीकरण के बला है पार्सियल डिफारेंसियल इक्ुएशन तक ओ समीकरण के बला है पार्सियल डिफारेंसियल समीकरण अर्थात आंशिक अंतर समीकरण जेनारे साधारण जैड इज कन्सिडार्ड एज ए डिफेंडेंट वेरिएबल अर्थात बोलते साधारण जैट के डिफेंडेंट वेरिएबल अधीन चलक निर्भरशील चलक एंड एक्स वाईर कन्सिडार एज इनडिफेंडेंट वेरिएबल धर य फार्सियल डिफारेंसियल इक्ुएशन तीनटा चलक आधारण जैट के धरा है जे अधीन चलक अर्थात अधीन चलक जेहेतु एक तो से हलो धरे निल जैट मैं आप प्रचलित यहाँ व्यवहार कर आसब बा करब और एक्स वाई के धरा है इनडिफेन्डेंट भेरिएबल तुम्हारे आो सहज भावी बोलते धर एक समीकरण हमें खतार लिखे देखा तो नर्माली पार्सियल डिफारेंसियल समीकरण के कार्ले डि व्यवहार करी बाका डी व्यवहार करी तो भरे आर सोजा डी आसे तब कार्ले डिटा बसि व्यवहार है और कि सोजा व्यवहार कर ले समस्या नहीं तब पार्सियल के आलदा बोझान जो आंशिक बाकाटी व्यवहार कर जैक जो बोलते धर डि अफ डि एक्स जेड प्लस डि जेड अफ डि वाई प्लस सेवेन इक्ुअल टू जिरो हमें एक इच्छा खुशी एक पार्सियल डिफारेंसियल इक्ुएशन लिखल मूलत तुम्हारा जान ये जख डिफारेंसिएशन करी धर यटार कथा बोली नीचे जो चलकता था मुहूर्ते आखने एक्स और जेड हल ऊपरे तो ये हलो एक्सर सपेक्षे जेडर आंशिक अंतरिकरण एक्सर सपेक्षे जेडर आंतरिक आंशिक अंतर सह एक्सर सपेक्षे जेडर आंशिक पार्सियल डेरिवेटिव एन नीचे जो चलकता था बला है स्वाधीन चलक ऊपर जो चलकता था सब समय ये बोली अधीन चलक स्वाधीन मानी इनडिफेंडेड और अधीन मानी डिफेंडेड ता समीकरणटार दिखे एक तकाओ इन देखो नीचे एखे आलक एक्स एखे आकटा चलक वाई हमें बोलोम नीचे चलकता के बोली स्वाधीन चलक एखे स्वाधीन चलक एक्स और वाई ऊपर क्योंकि देखो दुई जगह एखे जेड एखे जेड मैं एक हलो तुम्हार अधीन चलक डिफेंडेंट वेरिएबल ताई टाइपर ये समीकरण के बोली हल तुम फार्सियल डिफारेंसियल इक्ुएशन चलक क्यों नीचे तुम्हार स्वाधीन चलक आओ थे यू बी डब्ल्यू एक्स वाई कंतु तुम्हार अधीन चलक सब समय एकटाई थे जैड होते अन्न जेको चलको होते 
এই টাইপের সমীকরণকে আমরা বলি তোমার ওই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখন অফিসিয়ালি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটা রূপ ভেদ আছে এই জাস্ট একটা প্রকাশ জাস্ট একটা প্রকাশ যেমন এই সাই দিয়া সাই আসলে কিছুই না তো আমরা আবার অনেক কিছু জাস্ট প্রকাশ আর কি ইচ্ছা করলে এফ দিয়েও প্রকাশ করা যায় জে দিয়েও প্রকাশ করা যায় জি দিয়েও প্রকাশ করা যায় তো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কেল এক্স ওয়াই জেড মানে যে তিনটা চলক আছে সেই তিনটা আর স্বাধীন চলক হলো কে এক্স এক্সের সাপেক্ষে জেডের তোমার দুই বা তার অধিক কিন্তু মানে স্বাধীন চলক একটা থাকলে হবে না মিনিমাম দুইটা বা তার বেশি মিনিমাম দুইটা তার অন্তরক শখ থাকতে হবে যেমন ডি ডেল জেড অফ ডেল এক্স থাকবে ডেল জেড অফ ডেল ওয়াই থাকবে এই টাইপের এই যে এটা হলো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের তোমার প্রকাশ মানে এখন কোনো স্টুডেন্ট যদি এটা এটা দেখে তখন সে বলবে এটা কেমন সমীকরণ আসলে এটা হলো তোমার ওই যে তোমরা যেটা পড়ছো না আগের ক্লাসে অব্যক্ত ইমপ্লিসিট অব্যক্ত আকার এটা জাস্ট হলো ব্যক্ত আকার একটা উদাহরণ এখানে বোঝানো হলো যে একটা সমীকরণে মিনিমাম তোমার তিনটা চালক থাকতে হবে তার মধ্যে দুইটা স্বাধীন একটা অধীন আবার স্বাধীন চলক সময়ের অধীন চলক সমূহকে স্বাধীন চলক সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণের এই ট্রামগুলো থাকতে হবে তখন ওই সমীকরণটা হলো ফার্স্টিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো এটাকে এইভাবে প্রকাশ করে এরপরে আসো আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় আমরা খুব বেশি ব্যবহার করব এই যে ডি জেড অফ ডি এক্স এটাকে এখানে এই বোঝার সুবিধার্থে ব্যবহারের সুবিধার্থে পি নাম রাখছে পি তার মানে ডি জেড অফ ডি এক্স ডি জেড অফ ডি এক্স এটা হলো পি এটা আমরা এখন থেকে পি মানে ডি জেড অফ ডি এক্স এটা ব্যবহার করব তারপরে আসব ডি জেড অফ ডি ওয়াই এটাকে কিউ নামে নামকরণ করা হচ্ছে মানে নাম রাখা হচ্ছে নিক নিম ব্যবহারের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত নাম এখন তাহলে এই সমীকরণটা কি দাঁড়াচ্ছে এই সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে হলো এক্স কমা ওয়াই কমা জ্যাড এটার নাম হয়ে গেল এখন পি এটার নাম হয়ে গেল এখন কিউ এখন কোনো স্টুডেন্ট যদি বলে তাহলে এখানে তো এখন আর এটা আর এটা এক হইল কীভাবে এটা এটা অবশ্যই এক কারণ এ ডি জেড অফ ডি এক্স টাই হলো পি ডি জেড অফ ডি ওয়াই টাই হলো এখন কিউ তার মানে ফাইনালি আমরা ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে এইভাবে প্রকাশ করব এটা হলো একটা অব্যক্ত রূপ আশা করি আমার কথা তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ আর সর্বোপরি এই কথাটা তোমরা মনে রাখতে হবে ডি জেড অফ ডি এক্স বা ডেল জেড অফ ডেল এক্স সরি ডেল বললে বেশি ত্রুটিমুক্ত হয় ডেল জেড অফ ডেল এক্স ইকুয়াল টু পি ডেল জেড অফ ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ এই হলো তোমার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তোমরা যদি এই জিনিসটাকে মন থেকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে না পারো তোমরা এইটা দিয়া মনে রাখতে পারো এটা একটা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কেন এটা ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কারণ এখানে একটাই অধীন চলক দুইটা তোমার স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক আরও থাকতে পারবে তাতে কোনো সমস্যা নেই আর অধীন চলক স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে স্বাধীন চলক সমূহের সাপেক্ষে অধীন চলকের আংশিক অন্তরক সমীকরণ আংশিক অন্তরক সহক বিদ্যমান আছে বিদায় এটাকে আমরা বলতেছি ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মোটামুটি ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কাকে বলে এটা সম্বন্ধে কথা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে শেষ করলাম এবার আসো অর্ডার যেটা তোমার ওই যে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তোমরা পড়েছ মনে আসো হয়তো অনার সেকেন্ড ইয়ারে ওখানেও এই টপিক্সগুলো এইভাবেই ছিল তো অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি তোমরা হয়তো জানো অর্ডার মানে হলো বাংলায় বলে ক্রম আর ডিগ্রি মানে হলো মাত্রা বা ঘাত বা সূচক যাই বলি না কেন অর্থাৎ আমি যদি সংক্ষেপে বলি 
এই কোন একটা অন্তরক সমীকরণ যেমন এই অন্তরক সমীকরণটার তোমার দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ কতবার ডিফারেন্সিয়েশন আছে সর্বোচ্চ কোন একটা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে সর্বোচ্চ কতবার অন্তরক সহ আছে অর্থাৎ কোন একটা ট্রামের সর্বোচ্চ অন্তরক সহ যতবার হলো অন্তরীকরণ যতবার করা হলো ওই তত বারের যে সংখ্যাটা ধরো এখানে দুইবার অন্তরীকরণ করা হলো এখানে ক্রম হলো দুই আর সর্বোচ্চ ক্রমের মাত্রাটা সর্বোচ্চ ক্রমের মাত্রাটাই হলো ওই সমীকরণের তোমার ডিগ্রি বা ঘাত তারপরে তোমার বইয়ের ভাষা আমি আবার একটু আলোচনা করতেছি আমি কথা যা বলছি তাই এই বিষয়টা এখন দেখো আমরা বইয়ের ভাষায় বইয়ের থেকে শিখব আরও সহজ করে আরও সুন্দর করে ঠিক আছে তো দেখো আমরা তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখতেছ সম্পূর্ণ ডেফিনেশনটা এখানে অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি অফ এ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দ্য অর্ডার অফ এ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইজ দ্যাট অব দ্য ডেরিভেটিভ অফ হাইয়েস্ট অর্ডার ইন দ্য ইকুয়েশন কোনো আংশিক অন্তরক সমীকরণের অন্তর্গত সর্বোচ্চ ক্রমের অন্তরক সহগের ক্রমেই হবে ওই সমীকরণের ক্রম একটু ফরে উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি অর্থাৎ কোনো একটা সমীকরণের যতগুলা ট্রামস আছে যতবারই অন্তরক অন্তরীকরণ করা আছে সর্বোচ্চ যেটা অন্তরীকরণ করা হলো যতবার হাইয়েস্ট অর্ডার সর্বোচ্চ ক্রম সেটাই হলো ওই সমীকরণের ক্রম তারপরে বলছে এই তোমার ইফ এ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কন্টেন্স এন্থ অ্যান্ড দ্য লোয়ার ডেরিভেটিভস ইট ইজ সেট টু বি এন্থ অর্ডার অর্থাৎ এই তোমার কোনো সমীকরণে সর্বোচ্চ অন্তরীকরণ দর করা আছে এন সংখ্যকবার এরপর আরও কমও আছে তো এন এন হবে ওই সমীকরণের অর্ডার আর যদি ধরো সর্বোচ্চ তিনবার করা আছে এর থেকে নিচেও আরও কিছু টার্মস আছে তাহলে তিন হবে ওই সমীকরণের অর্ডার এরপরে আরেকটা কথা বলছে দ্য ডিগ্রি অফ ছা সিকুয়েশন ইজ দ্য হাইয়েস্ট এক্সপোনেন্ট অফ হাইয়েস্ট অর্ডার অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্রমের দ্য ডিগ্রি মানে মাত্রা বা পাওয়ার অফ ছা সিকুয়েশন ওই সমীকরণ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট এক্সপোনেন্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ সূচকের সর্বোচ্চ ক্রমের সূচকের অন্তরক তোমার সর্বোচ্চ ক্রমের সূচকেই হলো ওই সমীকরণের ডিগ্রি দ্য ডিগ্রি অফ ছা সিকুয়েশন ডিগ্রি হলো ওই সমীকরণের ইজ দ্য গ্রেটেস্ট এক্সপোনেন্ট মানে সর্বোচ্চ সূচক কার অব দ্য হাইয়েস্ট অর্ডার সর্বোচ্চ ক্রমের অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্রম না জানলে আমরা ওই সমীকরণের ডিগ্রি বা মাত্রাও জানবো না তাহলে আমাদেরকে আগে দেখো আমরা উদাহরণের সাপেক্ষে ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার করি যেমন এখানে স্পষ্ট বেশ কিছু চমৎকার ডেফিনেশন দিয়ে দিছে এই জন্য আমি আর আলাদা করে এখানে কোনো ডেফিনেশন নিতেছি না যেমন এখানে প্রথম সমীকরণে আছে তোমার ডেল টু দি পাওয়ার ফোর জেড অফ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে জেড কে চারবার অন্তরীকরণ এক্সের সাপেক্ষে জেড কে চারবার অন্তরীকরণ এখানে আছে ওয়াই সাপেক্ষে জেড কে একবার অন্তরীকরণ এখানে ভিতরে একবার অন্তরীকরণ আর এটা কিন্তু অন্তরীকরণ বোঝাচ্ছে না এটা হলো হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে তোমার এই সমীকরণের একটা পদের তোমার সূচক হলো দুই কিন্তু এই সূচক আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় আমাদের যেহেতু এখানে সর্বোচ্চ তোমার ক্রম আছে কত চার মানে এই সর্বোচ্চ চারবার অন্তরীকরণ করা হলো এই জন্য বলা হবে এই সমীকরণের অর্ডার হলো ফোর আর এখানে অর্ডার ফোর কিন্তু কোনো ব্র্যাকেট দিয়া হোল স্কোয়ার হোল কিউব হোল টু দি পাওয়ার ফোর এগুলা এরকম নেই যে যেরকম এটাতে আছে যেমন এই যে দেখো এই সমীকরণে আছে হলো তোমার পাওয়ার আছে থ্রি এই যে এখানে ক্রম হলো তোমার দুই দুইবার অন্তরীকরণ আছে সর্বোচ্চ কিন্তু এখানে হোল পাওয়ার দিয়ে আছে থ্রি অর্থাৎ সূচক হলো তিন বা মাত্রা তিন তাহলে আমার এই যে প্রথম সমীকরণটার অর্ডার আমরা বলবো চার যেহেতু এখানে পাওয়ারে কিছুই নাই ওই যে এরকম ব্র্যাকেট দিয়া পাওয়ারে কিছুই নাই সেহেতু আমরা বলবো যে পাওয়ার ওয়ান আছে অর্থাৎ দিন শেষে আমি বলবো এই সমীকরণটার তোমার এই সমীকরণটা কোন সমীকরণ এই ধরো এখানে যেটা দেওয়া ডেল টু দি পাওয়ার ফোর জেড ডেল টু দি পাওয়ার ফোর এক্স প্লাস ডেল জেড অফ ডেল ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড এই সমীকরণের আমরা বলবো অর্ডার হলো তোমার ফোর আর ওই যে অর্ডারের মাত্রা হলো যেহেতু এই মাত্রাটা ওয়ান তাহলে ডিগ্রিটা হলো ওয়ান 
ডিগ্রিকে কিন্তু এটাকে কিন্তু ডিগ্রি বলা যাবে না কারণ ডিগ্রি পেতে হলে বা মাত্রা পেতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে সর্বোচ্চ ক্রমটা খুঁজে বের করতে হবে সর্বোচ্চ ক্রম যে পদে আছে সেই পদে মাত্রা আছে সেই পদের মাত্রাই হলো ওই সমীকরণের মাত্রা যেমন এখানে আরও উদাহরণ আছে এই যে এই দ্বিতীয় সমীকরণটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতেছ এই এখানে দুইবার তোমার ডিফারেন্সিয়েশন করা দুইবার কি ডিফারেন্সিয়েশন করা আর এটা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করা তো এখানে দুইবার যেটা ডিফারেন্সিয়েশন করা যেহেতু সর্বোচ্চ এই জন্য এই সমীকরণ অর্ডার হলো তোমার টু আর এই যে অর্ডারের পাওয়ারটা কত আছে থ্রি তাহলে এই সমীকরণের পাওয়ারই হলো আমরা বলবো থ্রি অর্থাৎ এই সমীকরণের অর্ডার টু মাত্রা বা ডিগ্রি হলো থ্রি সিমিলারলি তিন নাম্বার দেখো এক্স কিউ পি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার পি কিউ দেখো এটার কথা তোমাদের অবশ্যই মনে থাকার কথা এক্স কিউব পি এক্স কিউব পি বলতে কি এক্স কিউব পি বলতে ডি ডি জেড অফ ডি এক্স ডি জেড অফ ডি এক্স প্লাস এটা ওয়াই স্কোয়ার কিউ মানে হলো ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড অফ ডি ওয়াই ইকুয়াল টু টু জেড তাহলে এই সমীকরণের পি মানে কি একবার ডিফারেন্সিয়েশন ডি ওয়াই অফ ডি জেড অফ ডি এক্স আর কিউ মানে কি ডি জেড অফ ডি ওয়াই অর্থাৎ পির ভিতরে একবার ডিফারেন্সিয়েশন কিউর ভিতরে একবার ডিফারেন্সিয়েশন এই জন্য আমরা বলবো অর্ডার হলো ওয়ান আর এটার পাওয়ার পি এর পাওয়ার যেহেতু ওয়ান বা কিউ আর পি তো অবশ্যই একই অর্ডার তো যেটা দুইটারই পাওয়ার যেহেতু ওয়ান তার মানে আমরা বলবো ডিগ্রি ওয়ান সিমিলারলি এখানে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম দেওয়া এটাকে একটু আমরা খন্ডায়ন করি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু তোমার এম দেওয়া পি স্কোয়ার মানে কি ডি জেড অফ ডি এক্স হোল স্কোয়ার ডি আর এটার মানে কি ডি জেড অফ ডি ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম তার মানে দেখো ভিতরে অর্ডার মানে একবার ডিফারেন্সিয়েশন আর একবার ডিফারেন্সিয়েশন হোল স্কোয়ার অর্থাৎ তোমার মাত্রা হলো কিন্তু এই সমীকরণের মাত্রা দুই বা ডিগ্রি হলো তোমার অর্ডার হলো ওয়ান আর ডিগ্রি হলো টু আশা করি কথাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি সংক্ষিপ্ত কথা অর্ডার হলো কোনো আংশিক এই আলোচনায় ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে সর্বোচ্চ ডিফারেন্সিয়েশন কতবার হলো সেই যতবার হলো ততই তার অর্ডার আর সর অর্ডার অর্ডারের বা সর্বোচ্চ ক্রমের মাত্রাই হলো ওই সমীকরণের মাত্রা বা ডিগ্রি মোটামুটি আমরা অর্ডার এবং ডিগ্রি নিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম এখন আমরা আলোচনা করব দেখো পরবর্তী টপিক্স লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রৈখিক এবং অরৈখিক আংশিক অন্তরক সমীকরণ তো দেখো লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রৈখিক এবং অরৈখিক আংশিক অন্তরক সমীকরণ দ্য ইকুয়েশন উইল বি কলড লিনিয়ার একটা সমীকরণকে লিনিয়ার রৈখিক বলা হবে ইপ যদি ইট ইজ অফ ফার্স্ট ডিগ্রি ইন দ্য ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইফ ইট ইজ ফার্স্ট ডিগ্রি ইন দ্য ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ অধীন চলক ফার্স্ট ডিগ্রি অফ ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যদি তোমার অধীন চলকের মাত্রা কি হয় ওয়ান হয় অধীন চলকের মাত্রা ওয়ান হয় এবং ইটস পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস ইটস পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস এখানে একটা ব্র্যাকেট আছে দেখো তার আগেই অবশ্য ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার দ্য ইকুয়েশন উইল বি কলড লিনিয়ার একটা সমীকরণকে তোমার লিনিয়ার সমীকরণ বলা হবে ইফ ইট ইজ অফ ফার্স্ট ডিগ্রি ইন দ্য ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড ইটস পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ অর্থাৎ যদি তোমার অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভ একমাত্রার হয় অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভ একমাত্রার হয় অধীন চলক 
এবং তার ডেরিভেটিভ অর্থাৎ ধরো আমাদের অধীন চালকটা জ্যাড তার ডেরিভেটিভ অর্থাৎ তার ডিফারেন্সিয়েশন একবার হয় যেমন আমরা এই একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি ধরো একটু আগে অবশ্য আমরা এরকম সমীকরণ লিখেছিলাম এই রকমের ধরো সমীকরণ এই যে আমি লিখলাম এই যে অধীন চলক ধরো জেড একটা অধীন চলক তার ডেরিভেটিভ ডি জেড অফ ডি এক্স বা ডি জেড অফ ডি ওয়াই তাহলে এই তোমার এখানে দেখো এখানে এটা জেডটা কিন্তু এখানে অধীন চলক তাই না এটার মাত্রা কিন্তু ওয়ান তো অধীন চলকের মাত্রাও ওয়ান তার ডেরিভেটিভের মাত্রাও ওয়ান তাহলে ওই রকম সমীকরণকে বলা হয় তোমার লিনিয়ার সমীকরণ আর এ পক্ষান্তর আর একটা সমীকরণ দেখো এখানে ডি জেড অফ ডি এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ অধীন চলকের যে ডেরিভেটিভ তার মাত্রা কিন্তু ওয়ান নয় টু এখানে ডি জেড অফ ডি ওয়াই তার অধীন চলকের তোমার ডেরিভেটিভের মাত্রা টু অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারবো লিনিয়ার ইকুয়েশন আর এটা কিন্তু তোমার নন লিনিয়ার এই হল লিনিয়ার এবং লন লিনিয়ার উদাহরণ তবে তোমাদের বই ব্র্যাকেটে আর একটা কথা দিছে সেটা একটু ভণ্ডায়ন করে আসো এই এখানে বলছে ব্র্যাকেটে দ্যাট ইজ পাওয়ার্স অর প্রোডাক্ট অব দ্য ডিফেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ইটস পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস মাস্ট বি অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ গাত বা অধীন চলক ও ইয়ার ডেরিভেটিভের গুণফল না থাকে অধীন চলক এবং ইয়ার ডেরিভেটিভের গুণফল পাশাপাশি থাকতে পারবে না কোথায় কখন যখন এটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন হয় অর্থাৎ এ কথার ব্যাখ্যাটা হলো এরকম ধরো এই অধীন চলক ধরো জ্যাড তার ডেরিভেটিভ ডি জ্যাড অফ ডি এক্স समीकरण तुम लिनियर इकुएशन बोलते पर अदीन चलक डेरिवेटिव एकत्र अदीन चलक এবং তার ডেরিভেটিভ এই অধীন চলকের ডেরিভেটিভের গুণফল মাস্ট বি অ্যাবসেন্ট এটা থাকতে পারবে না যদি থাকে তাহলে এটাকে আমরা লিনিয়ার বলতে পারব না এটা হবে নন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অবশ্য পার্সিয়াল এখানে আলোচনাটা হলো পার্সিয়াল নিয়ে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমি এই ডেফিনেশনটা আরেকবার একটু আলোচনা করে আমি চলে যাচ্ছি এই টপিক্স থেকে যেহেতু বেসিক আলোচনা চেষ্টা করতেছি তোমাদের একটু ক্লিয়ার করার জন্য তোমরা আশা করে বিরক্ত হবে না বলছে যে যে সমীকরণে অধীন চলক এবং ইহার ডেরিভেটিভ একমাত্রার হয় তার ডেরিভেটিভটা একমাত্রা অধীন চলকটাও একমাত্রা তার ডেরিভেটিভটাও একমাত্রা অর্থাৎ জ্যাড স্কেয়ার জ্যাড কিউব এরকম থাকতে পারবে না এরপরে ব্র্যাকেটে বলছে অর্থাৎ গাত বা অধীন চলক ও ইয়ার ডেরিভেটিভের গুণফল না থাকে অধীন চলক এবং তার ডেরিভেটিভের গুণফলও থাকতে পারবে না তবে ওই সমীকরণটাকে রৈখিক বলে আর সমীকরণ রৈখিক না হলে উহাকে অরৈখিক অন্তরক সমীকরণ বলে আশা করি কথাটা কিছুটা হলেও বুঝেছ এই যে লাস্ট যে লাইনটা বলছে অ্যান ইকুয়েশন হুইচ ইজ নট লিনিয়ার ইজ কলড এ নন লিনিয়ার ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কোনো সমীকরণ যদি মানে এই তোমার নন লিনিয়ার ডেফিনেশনটা সংক্ষেপে দিয়ে দিয়েছে যদি লিনিয়ার না হয় তাহলে নন লিনিয়ার অর্থাৎ ওই যে লিনিয়ারে যে শর্তগুলো মানে তার বিপরীত হবে নন লিনিয়ার মানে লিনিয়ারের সংজ্ঞাটার বিপরীত হলো নন লিনিয়ারের সংজ্ঞা তো আমরা পরীক্ষায় আসলে তোমরা এখানে যে ডেফিনেশনটা যেভাবে আসে বাংলায় যারা লিখবা তারা এখান থেকে বাংলাটা লিখবা ইংলিশ যারা লিখবা তারা এখান থেকে ইংলিশটা লিখবা আর এক্সাম্পল তুমি নিজের মতো দিতে পারো এখান থেকেও দিতে পারো এটাকে অবশ্যই আমি পি কে লিখছি ডিজার্ড অফ ডি এক্স কিউ কে লিখছি ডিজার্ড অফ ডি ওয়াই এই যে আমি যখন এখানে উদাহরণ দিয়েছি তোমাদের ক্লিয়ার করার জন্য কারণ পি কিউ দিলে প্রাথমিকভাবে তোমার অনেকে হ্যাজিটেশনে বোগে তবে সামনের দিকে আমরা তাই করব এই হলো আমাদের এই তোমার লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে 
আমাদের ছোট খাটো একটু আলোচনা এবার আসো আমরা একটা বেসিক আলোচনা করি বেসিক বিষয় নিয়ে সামনের দিকে আমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে তো বেসিক আলোচনাটার শিরোনামটা তোমরা স্ক্রিনে সম্পূর্ণটা দেখতেছ ডেরিভেশন অফ এ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডেরিভেশন অফ এ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বাই দ্য ইলেমিনেশন অফ আরবিটারি কনস্ট্যান্ট অবাধ ধ্রুবক অপসারণ দ্বারা আংশিক অন্তরক সমীকরণ অবাধ ধ্রুবক অপসারণ দ্বারা আংশিক অন্তরক সমীকরণ ডেরিভেশন অফ ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বাই দ্য ইলেমিনেশন অফ আরবিটারি কনস্ট্যান আরবিটারি কনস্ট্যান মানে হলো যে কোনো ধ্রুবক তো এটাকে সুন্দর বাংলা হলো অবাধ ধ্রুবক কিভাবে একটা সমীকরণ থেকে তোমার ওই যে ধ্রুবকটাকে বিদায় দিতে হয় সেই নিয়ে এই আলোচনাটা অবশ্য তো দেখো এখানে আমরা একটু পড়ি এটা আসলে আমাদের পরীক্ষার জন্য না এটা হলো আমাদের সামনের দিকের আলোচনাগুলোকে সহজভাবে বোঝার জন্য আলোচনা এই টপিক্সের অবশ্য আমি শেষ অংশে আসা পরীক্ষায় আসে এরকম একটা থিওরাম আলোচনা করে ক্লাস শেষ করব এইটার পর পরেই তোমরা একটু ধৈর্য ধরো তোমাদের জন্য থাকতেছে ভালো কিছু শেষ অংশে আসা অবশ্যই এতক্ষণ যা আমি আলোচনা করেছি এগুলো সবই পরীক্ষায় আসে আবার বেসিকেও শুধু এই টপিক্সটা পরীক্ষা আসবে না এই আমাদের সামনের দিকের আলোচনার জন্য বোঝাচ্ছি কনসিডার অ্যান ইকুয়েশন এত হয়ার এ কমা বি ডিনোটেড আরবিটারি কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড জ্যাড বি রিগার্ডেড অ্যাজ এ ফাংশান অব টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্স অ্যান্ড ওয়াই জ্যাড হলো এই তোমার অধীন চলক মানে ফাংশন আর কি জ্যাড হলো ফাংশন কার টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দুটি স্বাধীন চলক এক্স এবং ওয়াই এর ডিফারেন্সিয়েটিং ওয়ান উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অ্যান্ড ওয়াই ফার্সিয়ালি ইন টার্ন উই গেট দেখো এই যে এখানে যদিও দুইটা কনস্ট্যান্ট দেওয়া হুইচ ইজ নট ফ্যাক্টর কারণ শুধু কনস্ট্যান্ট এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে শূন্য হয়ে যায় আমরা মূলত বোঝা আমাদের দরকার হলো এটা থেকে এক্সের সাপেক্ষে এটাকে এই এক্স ওয়াই জেড এ কমা বি মানে তোমার একটু খাতায় করি এক্স কমা ওয়াই কমা জেড কমা এ কমা বি এই সমীকরণটাকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্স পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে আর ওয়াই সাপেক্ষে করলে কি হবে সেটা আবার কেউ যদি বলে যে এটাকে আমি এটা না লেখে এইভাবে লিখবো এক্স কমা ওয়াই কমা জেড তাতেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এই এই সমীকরণের ভিতরে তো তোমার ধ্রুবক থাকতেই পারে আর ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন শুধু সিঙ্গেল ধ্রুবক থাকলে তার ডিফারেন্সিয়েশন শূন্য আসে তো এটার এটা প্রায় সেম কথা এখন কথা হলো এই সমীকরণটাকেই আমি এক্সের সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি সেটা কি আসবে আমাদের একটু জানা দরকার এক্সের সাপেক্ষে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি কাকে এই জ্যাড জ্যাড কিন্তু আমার অধীন চল জ্যাড হলো এক্সের ফাংশন তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখব দেখো ভবিষ্যতের জন্য খুব দরকার ডি সাই অফ কার সাপেক্ষে করতেছি এক্সের সাপেক্ষে কার সাপেক্ষে করতেছি আমার সাথে সবাই বলো এক্সের সাপেক্ষে ডেল এক্স এক্সের সাপেক্ষে করতেছি বিদায় এখানে ডেল এক্স অফ ডেল এক্স এই জিনিসটা প্লাস আসো আবার এই পরবর্তীতে ডেল সাই অফ ডেল দেখো বিষয়টা একটু সেন্সেটিভ ডেল সাই অফ ডেল জ্যাড কারণ এখানে যেভাবে লেখা এভাবে বোঝাচ্ছে যে সাইটা তোমার এক্স ওয়াই জ্যাডের ফাংশন তাই না সাইটা এক্স ওয়াই জ্যাডের তো জ্যাডের সাপেক্ষে যাবে কিন্তু আসলে তো আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি ডেল জ্যাড অফ ডেল এক্স ওয়াই কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়াই ধ্রুবক এই মুহূর্তে ওয়াই ধ্রুবক এটাই হলো আমার এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন তো আমি আবার বলতেছি ডেল সাই অফ ডেল এক্স ডেল এক্স অফ ডেল এক্স প্লাস ডেল সাই অফ এই এখানে কিন্তু জ্যাড আসছে মানে মূল কথাটা হলো এ ডিজার্ট ডিজার্ট কাটা ওই যে সেন রুলের বিষয়টা আর কি ছোটোবেলার মানে ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা এই জিনিসগুলো জেনেছ এখন বুঝার না বুঝো এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে তার হলে ডেল সাই অফ ডেল এক্স এটা হয়ে গেল ওয়ান আর এটা তো হলো পি ডেল জেড অফ ডেল এক্স হলো তোমার পি ডেল সাই অফ ডেল জেড 
এই এ লাইনটা যদি তোমরা বুঝো বা না বুঝো বুঝলে তো ভালো আর না বুঝলে এই লাইনটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই টেফের একটা ফাংশন এক সাই এক্স ওয়াই জেড বা সাই এক্স ওয়াই জেড কমা এবি যাই থাকুক এ বি তো হলো কনস্ট্যান্ট তাকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ফলাফলটা আসবে এটা ঠিক আছে এখানে জাস্ট এটার মান ওয়ান এটার মান ফিল এক্সি এটা 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 কিন্তু একই সমীকরণ জাস্ট ওই যে ডেল জেড অফ ডেল এক্সকে আমরা পি ধরছিলাম সিমিলারলি এই জিনিসটাকে যদি আমরা এই সমীকরণটাকে যদি আমরা ওয়াই সাফিকে ডিফারেন্সিয়েশন করি এটাকে নাম দাও এক ওই বইয়ে দিছে আর কি সেই জন্য আমিও দিতেছি এটাকে নাম দাও দুই এখন এটাকে যদি আমরা একইভাবে ওয়াই সাফিকে করি ডেল সাই অফ ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই অফ ডেল এ ওয়াই মানে ওয়াই সাফিকে করতেছি তাই না প্লাস একইভাবে ডেল সাই অফ ডেল জেড তোমার ডেল জেড অফ ডেল ওয়াই সেন্ট রুলের ফর্মুলা অনুযায়ী এটা নাম দিয়ে কোয়েশন নাম্বার টু তা কীভাবে এখানে ডেল সাই অফ ডেল ওয়াই প্লাস ডেল সাই অফ ডেল জেড ডেল জেড অফ ডেল ওয়াই এটার মান হলো কিউ ডেল সাই অফ ডেল জেড ইকুয়াল টু সরি স্ক্রিনে দেখা যায় নাই এই এটা হলো ওয়াই সাপেক্ষে ডিফারেন্সেশন এই জিনিসগুলা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে कारण भविष्य क्या लगे तीनटा इक्वेशन कम्पेयर कर ले देखते पाई हमारे एखे ए और बी कई मुहूर्ते नहीं देखो ए और बी क्यों एक नंग समीकरण छो दुई नंगे नाई तीन नंगे नाई कारण कन्स्टैंट डिफारेंसिएशन जिरो हो गल और एन बोलते तीनटा इक्वेशन थे एक नतून सिद्धान फसाइते परि जस्ट आसले ये टपिक्सा हमें आलोचना करी मूलत तुम्हारे वो एजटा के एक्सर सपेक्षे डिफारेशन कर ले करते हैं आंशिक अंतरिक्ष समीकरण वाई टे जिरो धरते हैं आज जो वाइर सपेक्षे करब तक एक्स के जिरो धरब ये जिसगल एकते हैं तो ये बोलते से जे ए एक दुई तीन के भावे लिखते परि मानी कल्पना और कि धर की पाइल एन एन पाइल एक्स वाई जेड और ये ए बी बद दिया पी कमा किऊ हुईच इज नाथिंग জাস্ট একটু টাস্ক দেওয়া তো এ হয়ে হলো আমাদের একটু বেসিক আলোচনা করলাম এখন আসো আমরা পরীক্ষার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আলোচনা করে প্রথম লেকচারে ক্লাস শেষ করব ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় লেকচারে আমরা গাণিতিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করবই তো দেখো আজকের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স বেসিক বটে আবার পরীক্ষায় আসে ল্যাঙ্গুয়েজ লিনিয়ার ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডেরাইভ মানে প্রতিপাদন করো অথবা নামটা এরকমও দেয় এইভাবে কোয়েশনটা আসে ফার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি ডেরাইভ মানে এই কথাটা উল্লেখ করা থাকবে সাথে ড্রাইভ फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन अर्थात प्रतिबदन करो फार्ष्ट अर्डार एंड फार्ष्ट डिग्री फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन अथवा लैंगुएज लिनियर फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन इटन करते परीक्षा बोल तो देखो ये बेर मध्य देखो टपिक्सा को आलोचना शुरू करते वन पॉइंट फाइव ड्राइव अफ फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन बै दिनेशन अफ आर्बिटरि फांगशन जेको एक फांगशन धरने लो सी फ्रम दुएशन सी यू कमा बी देखो कथाटा क्योंकि खूब गुरुत्वपूर्ण यू कमा बी फांगशन थे फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन निर्णय करते हैं यू एंड बी आर फांगशन अफ एक्स कमा वाई कमा जैड ये कथाटा जे बुझे ना তার পক্ষে এই প্রমাণ করা সম্ভব নয় অর্থাৎ ইউ আর বিটা হল এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা চলকের ফাংশন অর্থাৎ ইউকে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াই সাপেক্ষে জেডের সাপেক্ষেও ডিফারেন্সেশন করা যাবে একেবারে ভিকেও ইউ তোমার এক্সের সাপেক্ষে ওয়াই সাপেক্ষে জেডের সাপেক্ষে ডিফারেন্সেশন করা যাবে দুজনেই এক্স ওয়াই জেডের ফাংশন এই কথাটা যদি তুমি বুঝো তোমার মাথায় ঢুকে তাহলে আমরা সামনের আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবো আর না হয় পারবো না তো প্রথমে আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া হলো এখানে 
फांगशन हलो गिवेन लेट जी लेखि ना क्या देखो आलोचनाटा शुरू कर आगे प्रश्न परीक्षा क्यों बस से देखाईजे घ विभागे आसे तुम्हार यहाँ हलो अठारो साल घ विभागे आसे अवश्य पूर्णांग एक आसे नहीं आ दस मार्क एक प्रश्न तरह मध्य आरो पाँच मार्क सू कमा इक्ुअल टू जिरो होते इच्छामूलक फांगशन सपसारण कर आंशिक अंतरक समीकरण गठने पद्धति वर्णना करो आंशिक अंतरक समीकरण गठने पद्धति वर्णना करो उक्त पद्धति द्वारा एत एर अपसारण अंतरक समीकरण निर्णय करो मान एक उदाहरण दिशे साथ पद्धति अपसारण कर ये क्वेश्चन आसे और इंगलिस भाषण जो इंग्लिश हलो लिखसे फाइंड द पार्शियल डिफारेंसियल इक्वेशन तुम सरि डेस्क्राइब द मेथड अफ फर्मिंग पार्शियल डिफारेंसियल इक्वेशन बलिनेटिंग आर्बिटारि फांगशन सै फ्रम सू कमा बी ये तुम प्रश्न आसे कारण प्रश्न देखे जो तुम ना चीन कि परीक्षा आससे तुम्हें लिखवा कि तुम शिखे लाभ नहीं परीक्षा हम तुम कोश्चन ना बुझते पर तुम्हार शिखे बाकी लाभ है तैना ये देखो एखे और स्पष्ट कर लिखसे बारे सम्पूर्ण एके बारे दस मार्के जो आससे एट हलो षोलो साल षोलो बाटा हलो सतर साल ठीक सीमिलार आक प्रश्न एखे आज अवश्य चैप्टार टू थे दिसे षोलो साल एक देखी ए देखो षोलो साले सीमिलार कोश्चन आससे एके बारे सेम लैंगुएज सेम भाषा तब एखे तुम्हार पुरो दस मार्के आसो किऊ एखे सैना दिए किऊ दिसे किऊ यू कमा बी इक्ुअल टू जिरो समीकरण होते इच्छामूलक फांगशन किऊ अपसारण द्वारा आंशिक अंतरक समीकरण गठन करो जेखने एक्स वाइज एडर फांगशन यू कमा बी एखे एके बारे चमत्कार कर प्रश्न लिखसे मैं हमारे एखे शुरू नाम जो आई भाव लिखसे आशा करी प्रश्न कि भाव परीक्षा आसे हमें तुम्हारे बुझाइते पे एट प्रमाण करी आज के लेक्चार शेष दीब तो आसो हमें मूल आलोचनाटा शुरू करी तो आसो सल्यूशन प्रश्न जेहेतु बोलसे जे तुम्हार सू कमा बी हल एक फांगशन और हमें से भाव लिखे नीते गिवेन सीजे षोलो साल किऊ दी दिस नट ए फैक्टर सू कमा बी इक्ुअल टू जिरो एट प्रश्न दिसे हयार ए कथा लिखे नीते यू एंड भि बांगला लेखाटा बर मध्य सुंदर भाव लेखा आऊ एंड बी आर फांगशंस अफ एक्स कमा वाई एंड जेड ये हल यू कमा बी हल एक्स वाई जेडर फांगशन एन फार्सियल डिफारेंसिएशन शुरू करब ये लाइन तो लिखे निल डिफारेंसिएटिंग सू कमा भि इक्ुअल टू जिरो पार्शियल मैं आंशिक भाव पार्शियल डिफारेंसिएशन कर एक जेने किसुटा एन क्लियर हो जिस आस्ते आस्ते सप्टर यान बेसिक शिखब कारण सप्टर का मात्र तो एखान शुरू हलो ठीक है तो हमें डिफारेंसिएटिंग सू कमा बी इक्ुअल टू जिरो पार्शियल कार सपेक्षे उथ रेसपेक्ट टू एक्स उट देखो ये लाइन का बोझा क्योंकि खूब इम्पर्टेंट एखीज लाइन का करब फांगशन हलो कार सर डिफारेंसिएशन करब कार सपेक्षे एक्सर सपेक्षे कथा भलोक माथा डुकाओ और सीटा आर कार फांगशन भलोक खेल करो सल एवं भियर फांगशन सीटा हलो यू एवं भियर फांगशन सीटा हलो यू एवं भियर फांगशन जे कथा से क्ज डेल सी अफ डेल यू सीटा क्योंकि यूर फांगशन क्योंकि हमारे क्ष करते एक्सर सपेक्षे डिफारेंसिएशन करब 
এই লাইনটা কিন্তু তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে আস্তে আস্তে আয়ত্তে চলে আসবে ব্র্যাকেট ডি আমরা ইউ সাপেক্ষে করতেছি ডেল ইউ অফ ডেল এক্স কিন্তু ইউটা কার ফাংশান এক্স ওয়াইজ আর তিনজনের ফাংশান এই কথা বলে গেলে চলবে না ডেল ইউ অফ ডেল এক্স ডেল এক্স অফ ডেল এক্স প্লাস ডেল ইউ অফ ডেল ইউটা ওয়াইরও তো ফাংশান ওয়াই ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্স চূড়ান্ত ডিফারেন্সেশন যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে হচ্ছে এখানে কথাগুলো খেয়াল রাখবে প্লাস এই আমরা এই তোমার ওই যে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ তোমাদের একটা বিষয়ের মধ্যে জিনিসগুলো ছিল ডেল ইউ অফ ডেল জ্যাড ডেল জ্যাড অফ ডেল এক্স এগুলোই হলো ফার্সিয়াল ডিফারেন্স বারবার এখানে এক্স দিতেছি দেখো আচ্ছা আমি তোমাদের বলি ওয়াই কেন ব্যবহার হচ্ছে কারণ ইউটা হলো এক্স ওয়াই জ্যাড তিনটারে ফাংশান ইউটা হলো এক্স ওয়াই জ্যাড তিনটারে ফাংশান তাহলে এই ওয়াই জ্যাড দেওয়া হলো কিন্তু আমরা তো মূল ডিফারেন্সিয়েশনটা করতেছি এক্সের সাপেক্ষে আংশিক এই জন্য এখানেও আবার এক্স দিলাম এখানেও এক্স দিলাম এখানেও এক্স দিলাম ওই যে এটা এটা কাটা যায় এটা এটা কাটা যায় এখন এই পার্টগুলো আস্তে আস্তে আংশিক ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশনের কারণে তোমরা আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো শিখতে পারবে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমি ধীরে ধীরে সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত একটু মনে রাখো প্লাস এখানে বইয়ের মধ্যে কেন জানি টু দিল প্রিন্টিং মিস্টেকে এটা হবে ডেল সাই এবার এই দেখো আমি তোমাদেরকে বলি এই ইউর এটা কিন্তু আসলে এগুলো হলো অব্যক্ত সমীকরণ বুঝতে পেরেছ এই ইউর কাজটা শেষ করলাম এবার ভি এর কাজটা সিমিলারলি ভি এর কাজটা করব ডেল সাই অফ ডেল বি ডেল বি অফ ডেল এখন আসবে বি অফ ডেল এক্স ডেল এক্স অফ ডেল এক্স প্লাস একইভাবে ডেল বি অফ ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্স ডেল ভি অফ ডেল জ্যাড ডেল জ্যাড অফ ডেল এক্স এই হলো আমার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনটা এটার নাম দাও ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এই ব্র্যাকেট এখানে শুরু এখানে শেষ এই ব্র্যাকেট এখানে শুরু এখানে এই লাইনটা কিন্তু তোমাদের বাবা একটু মনে রাখতেই হবে আপাতত আস্তে আস্তে করতে করতে আয়ত্তে চলে আসবে আপাতত একটু মনে রাখতেই হবে এটার নাম দাও সমীকরণ নাম্বার ওয়ান কীভাবে মনে রাখবা সেই কৌশল কিন্তু আমি বলছি সাইকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি আবার সাইটটা হলো ইউর ফাংশান আবার ইউটা হলো কার ফাংশান এক্স ওয়াই জ্যাড তিনটার ফাংশান তো আংশিক ডিফারেন্সিয়েশন এভাবেই করতে হয় এখানে এখানে কিন্তু এক্স 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 মানে এক্সের সাপেক্ষে আবার এটা ভি এর অংশটা হলো এটা ঠিক আছে এখন এই আমরা এখানে যে জিনিসটা করলাম এখানে একটা কথা এগুলো কিন্তু আংশিক অন্তরক সমীকরণ তোমরা একটা কথা জানো এখানে জেড হলো নির্ভরশীল চলক আর এক্স ওয়াই হলো স্বাধীন এক্স ওয়াই যেহেতু স্বাধীন এক্স এর সাপেক্ষে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব তখন আমাদের এই ওয়াই কে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে আর ওয়াই সাপেক্ষে যখন করব তখন এক্স কে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে এই কথাটা আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি আমি হুবহু লিখতেছি যাতে তোমরা কিন্তু আমি খাতা যা লিখতেছি তাই পরীক্ষার হলে এইভাবে এটার প্রমাণ আসলে লিখে দিবে ঠিক আছে এই জন্য আমি এটা সম্পূর্ণটা করে দিতেছি উই ধরো এখানে লিখছে ট্রিট মানে বিবেচনা করি আর কি ট্রিট জ্যাড এস ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড এক্স অ্যান্ড ওয়াই এস ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলস তাহলে আমরা যদি তাই বলি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্সটা কনস্ট্যান্ট আরেকটা কথা ডেলজ অফ ডেল জ্যাড অফ ডেল এক্স এটার মান তো আমরা ধরে নিছিলাম পি তাই না সো ডেল জ্যাড অফ ডেল এক্স এটার মান হলো আমার পি ডেল জ্যাড অফ ডেল ওয়াই এটার মান হলো আমার কিউ আর এরপরে যেটা আছে ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্স ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্স আবার ডেল এক্স অফ ডেল ওয়াই ডেল এক্স অফ ডেল ওয়াই আছে ডেল এক্স অফ ডেল ওয়াই মানে এটা এই টার্মে নাই পরেরটা আসবে ধরো এই এটাকে যদি আমরা আবার ওয়াই সাপেক্ষে করি তখন আসবে এখন এই একবারে লিখে নিতেছি ডেল ওয়াই অফ ডেল এক্স এটাও জিরো আবার এই তোমার ডেল এক্স অফ 
सरी डेल एक्स अफ डेल वाई डेल वाई अफ डेल एक्स जेमन जिरो आर डेल एक्स अफ डेल वाई जिरो ये मानगला ये एखे नाई पर आस मानगुल एक नंग समीकरण बसिए दीब बसिए दी पासी हल एक नंग समीकरण के डेल सी अफ डेल यू डेल सी अफ डेल यू एखे और एक कथा डिएक्स डिएक्स कान तेल डेलिओ डेल एक्स डेलिओ डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई डेल वाई अफ डिएक्स डेल वाई अफ एट तो देखो डेल वाई अफ डेल एक्स एट तो शून्य हो गल पथ शेष रही डेल यू अफ डेल जेड और डेल जेड अफ डेल एक्सटार मान हल किऊ किऊ डेल यू अफ हमार एखने तो डेल जेड अफ डेल एक्स एटार मान अवश्य पी सरि यार मान हलो डेल जेड अफ डेल एक्स एटार मान हलो तुम्हारे एबार सीमिलारलि ये अंश डेल सी अफ डेल बी और डेल बी अफ डेल एक्स डिएक्स डिएक्स वन काटा गले डेल वाई अफ डेल एक्स एट शून्य डेल बी अफ डेल जेड और एखे डेल जेड अफ डेल एक्स एट हलो पी ता पी डेल बी अफ डेल जेड एट हल सरि एखे हमारे डान पास जिरो आई जिरोटा तो दीते हैं जिरोटा जो दी एखे इक्ुअल टू जिरो ताकने इक्ुअल टू जिरो यटार नाम दो तुम समीकरण नम्बर टू एन सीमिलारलि जदि ये समीकरण के समीकरण बोलते ये समीकरण के आर वाइस साफे की डिफारेंसिएशन करी सीमिलार फलाफल आस तो सेम कथाटा एख लिखे निब जो सीमिलारलि डिफारेंसिएटिंग सू कमा बी इक्ुअल टू जिरो फार्स सेल उथ रेसपेक्ट टू वाई एन जेखने एक्स छो ओखने मान एखे जेखने एक्स छो हाँ एखे वाई एखे वाई और पी एस जगह किऊ वही जो सीमिलारलि क्ज कर ले पी एस जगह आस अथवा तुम्हें पूरा पार्ट आर करते पर तुम्हार वाई आस आखने से जस्ट वाई दिवे ये छाड़ा और किसुई ना बाकी ठीक थक यटार साथ कम्पेयर कर लिखे फिलते डेल सी अफ डेल यू डेल यू अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल यू अफ डेल जेड प्लस डेल सी अफ डेल बी डेल बी अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल बी अफ डेल जेड हमें यटाई लिखे फिलते हूबहु यटार साथ कम्पेयर कर डेल सी अफ डेल यू तर डेल यू अफ डेल वाई किऊ डेल यू अफ डेल जेड प्लस डेल सी अफ डेल बी डेल बी अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल बी अफ डेल जेड इक्ुअल टू जिरो समीकरण नम्बर थ्री एट नाम दिल समीकरण नम्बर थ्री एन जो क्षटा कर तुम्हारे एक मना रखते हैं जेमन अभी बी थे देखा कारण पूरा स्क्रीन बो देखान जाता देखाना जाने बोलते से दे इक्वेशन इलामिनेटिंग इलामिनेटिंग अफ डेल यू अफ डेल डेल सी अफ डेल यू डेल सी अफ डेल बी फ्रम दुएशन टू एंड थ्री दैन उ गेट तर पाई देखो कि भाव लेख से ये लाइन तुम्हारे एक ख्याल रखते हैं जे इलेमिनेटिंग क्यों एखे कर लो मान डेल सी अफ डेल यू डेल सी अफ डेल बी एखान डेल सी अफ डेल यू और डेल सी अफ डेल विटा तुम्हार बद दिए दिसे मैं प्रमाण तो यार लागे ना ये जिनटा तुम्हारा एक राफ कर देखा ये दुईटा जिनि क्यों यसलो देखो प्रथम राफे देखा दुई नंग समीकरण थे सी और यूटा बद दी थे डिइ तुम 
डेल यू अब डेल वाई एट राफ करते क्यों हाँ संक्षेपे प्लस किऊ डेल यू अब डेल जैड एट दिए जो निर्णय गठन करी सरि प्रथम आगे लिखते हैं डेल यू अफ डेल एक्स प्लस पी डेल यू अफ डेल जैड और इन्हें हलो डेल बी अफ डेल एक्स अपसारण कर मान निर्णय एक सहाज्य नीते हैं प्लस पी डेल बी अफ डेल जैड एरपे द्वित समीकरण यहाँ हलो समीकरण नम्बर टू थे लिखी एखान अंशा और ये अंश तीन नम्बर समीकरण थे ये और ये लिखते मैं सी डेल सी अफ डेल यू डेल सी अफ डेल बी एट तो बद दिए दिल अपसारण हमारे प्रमाण स्वार्थे एखे डेल यू अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल यू अफ डेल जैड और ये हमारे आस्ते आस्ते डेल बी अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल बी अफ डेल जैड अपसारण कर मान ये निर्णय के सहाज्य ना इक्ुअल टू दुईटा समीकरण जिरो छो जिरो एन ए निर्णय के मान बाहर करते चाहिए देखो ये अंशा क्योंकि तुम्हारे बो करा नहीं तुम्हारा विषय एक भलोक खेल करो ये कारण क्योंकि अने के लाइनटार कारण ये अंकटा पारे ना इटारे तुम्हारे कोा कुनी गुण कर ले क्यों गुण करते हैं इटारे इटार गुण तुम्हारा तो जान निर्णायक डेल यू अफ डेल एक्स प्लस पी डेल यू अफ डेल जैड इन टू यार गुण डेल बी अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल बी अफ डेल जैड एरपर निर्णय कर एक साथ ही कोा गुण कर लिखल माइनस एवं यटार साथ ही कारण तुम्हारा जान एदिक दिए घूर ले माइनस निर्णय के बेल डेल बी अफ डेल एक्स प्लस पी डेल बी अफ डेल जैड यटार साथ ही गुण इन टू डेल यू अफ डेल वाई प्लस किऊ डेल यू अफ डेल जैड इक्ुअल टू जिरो ये पार्टा पेल इटा क्यों हमें राफ कर बेर कर बर मध्य ये लाइन का हूबहूब एखे हूबहू लिखे दीसे बोलते जे ये दुई एवं तीन की लैमिनेशन कर शाई और शाय डेल शाई अफ डेल्यू डेल शाई अफ डेल बी बद दिए ये लाइन फिलम अथच ये लाइन का क्यों एरा विस्तारित लेखे नाई तो तुम्हारे राफ कर देखल कि भाव में हलो आबार प्रयोजन राफ्ट तुम्हारा देखते पाओ अथ प्रयोजन एक स्क्रीनशट दिए रखो ये स्क्रीनशट दिए रखते पर तरपे तुम्हारा भिडियोते हमें तो बुझिए दिल एरपर खाएं सरसि ये लाइन का क्योंकि लिखते बर मत प्रयोजन तुम्हारा स्क्रीनशट दिए रखते पर अथवा बैके टेने जिस देखते पो ओई डेल यू अफ डेल शाई डेल शाई अफ डेल यू डेल शाई अफ डेल बी बद दिए दुटारे जो ट्रामगुल्लो आता है निर्णय आकार लिखे को गुण कर लिखे ये लाइन का बेर करसे ये लाइन का बेर हलो ये हूबहू हमारे एखे क्योंकि लिखे फिलते खात बर मत ही तो तुम्हारा विषय तो देखे प्रयोजन स्क्रीनशट दिए रखे आबारों बोल तो देखो तई लिखे निलमिनेशिंग अफ एत एंड एत फ्रम इक्ुएशन टू एंड थ्री और ये लाइन तो राफ कर देखल कि भाव आसलो एखे एक गुण आज जो गुण तुम्हारे एखे देखाना है नहीं हमें ए गुण करते हैं जो गुणा करी एखे आस डेल यू अफ डेल एक्स मैं ये ट्राम दिए ट्राम के गुण ए ट्राम दिए ट्राम के गुण डेल यू अफ डेल एक्स डेल बी अफ डेल वाई और माइनसटा क्यों बढ़ते से बोलना तरपे डेल यू अफ एखे हल किऊ डेल यू अफ डेल एक्स डेल बी अफ डेल जैड प्लस पी डेल यू अफ डेल जैड डेल बी अफ डेल वाई प्लस प्लस एखे आस्ते आस्ते प्लस तर पर अवश्य हमारे और किस क्ज आऊ डेल यू अफ डेल जैड डेल बी अफ डेल जैड यही गलो यटार साथ ही गुण एबार माइनस आदा सवधानता अवलम्बन करते हैं अंशटार गुण करते तो तई करी प्रथम माइनस डेल यू अफ डेल वाई डेल यू अफ डेल वाई डेल बी अफ डेल एक्स प्लस एखे तो माइनस एट माइनस मान दुई पदे क्योंकि माइनस ताइनस पी 
डेल यू ऑफ डेल वाई डेल बी ऑफ डेल जेड ये गल पदर का देवर आसो ये पदर टा प्लस माइनस माइनस किऊ डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस पी किऊ डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल जेड डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल जेड ये पाले किन तो हमारे एक टा जीरो आसे एक और था हमारे भूले गले चल बेना पे गला मामला हमारे गुण फॉल एको ना शो आर एक टू काजा से देखो इटा आर इटा सिमिलर इटा हमरा केटे दीते पारी तो कटा कटेर पर इबर पी रंग शोट हमरा अलग दा कॉमन निबो क्यू रंग शोट अलग दा कॉमन निबो पी रंग शोट अलग दा जो दी कॉमन नहीं पी र पौधा से कोई ए एक ए या से पी र पौध डीयू ऑफ डीजेड डीबी ऑफ डीवाई प्लस रंग शोट हमरा आगे लेके अरे एक टा से माइनस है डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल वाई माइनस डेल यू ऑफ डेल वाई डेल बी ऑफ डेल जेड पी होलो कॉमन एक ही बाबे प्लस क्यू रंग शो ये होलो क्यू एक टा पद ये होलो क्यू आर एक टा पद ताहले प्लस दिया ये रंग शोट आगे लेके डेल यू ऑफ डेल एक्स डेल बी ऑफ डेल जेड माइनस डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल एक्स इनटू इटर दूसरे मुद्दे क्यू कॉमन होलो क्यू आर पी रंग शोट के लो क्यू रंग शोट के लिए बर पी एवं क्यू ना यंग जे रंग शोट आ शे रंग शोट आ कमला डाने फटा बो तो पाठा ते के लिए इटर जे होतो माइनस इटर डाने के लिए इक्वल टू फ्लास दिया लेखो डेल यू ऑफ डेल वाई डेल बी ऑफ डेल एक्स आर इटर प्लस अट्टा होलो माइनस डेल यू ऑफ डेल एक्स डेल बी ऑफ डेल वाई मोटा बुटे हमरा कांकी तो लॉक के पूछे गए लम एको ना शो ये इस पोस्ट जेल लाइन टा हमारे शॉप चे जार जो नाम तर ऐतो आयजोन ये यंग शोटा की इजे डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल वाई माइनस डेल यू ऑफ डेल वाई डेल बी ऑफ डेल जेड इटा की बोलते से खाने जस्ट धोरे नहीं से कैपिटल पी कथा बालो करी ख्याल कर बा कैपिटल पी आर इखने हमारे इटा हुलो स्मॉल पी आगे थे के यहाँ से इर परे फ्लास इटा के धोरे ना हुलो इजे इटा के इटा के धोरे ना हुलो कैपिटल क्यू आगे थे के ही किंतु हमारे एक टा क्यू इखना आसे इक्वल टू ये अंशोटा के धोरे ना हुलो कैपिटल आर मुस्ते भर ये शोमी करण टाइप होला मन लैंग्रेस फर्शियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जार जन्ना मदर ऐतवाय जाम ठीक है से ताहुले एक हने लिख से हो यार माने पी काके पी दूरसी शेज़न स्टेक टू लिख से काके क्यू दूरसी हम एक टू सुट्टो करे लिखते सी हो यार पी इक्वल टू डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल वाई ये भावे लगा है मतलब तो निन्ना के फॉर्मेट ना लेके कोनो समस्या नहीं हमरा दो पाँच दोनों लेख बोला इटा लेखा दौड़ करने एक पर क्यू टार्स से कोई थे के इटा थे के ये इटा होलो कैपिटल पी आर कैपिटल क्यू होलो इटा डेल यू ऑफ डेल एक्स डेल बी ऑफ डेल जेड माइनस डेल यू ऑफ डेल जेड डेल बी ऑफ डेल एक्स आर होलो इटा डेल यू ऑफ डेल वाई डेल बी ऑफ डेल एक्स डेल यू ऑफ डेल एक्स डेल बी ऑफ डेल वाई पाशा पाशी बोर मध्य शामना शामने निन्न कर फॉर्मेट टा लिख से जे दरो ए इटा शते इटा गुन कर ले बी ओ के इटा शते इटा गुन कर ले इटा आशे अब आर इटा शते इटा गुन इटा शते इटा गुन कर ले तो मर इटा आशे ठीक आर इटा वैक्य बाबे इटा शते इटा गुन इटा शते इटा गुन कर ले इटा आश तामादर ना लिखला चल बे आमे आ लिखला ना ताहले इटा ही हुला मादर ये इक्वेशन इटा नाम दिलाम इक्वेशन फोर इटा के बोला है तुम्हार अबे पूरा डा लाइन टा लिखते से कारण कौन की नामे पुरी क्या शे शेटा ठीक नहीं जनो पूरा नाम टा यामादे जाना थकते हो बे ए बोर बितोरे जेब is 
फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जेटा हुईच इज नोन एज लैंगुएज लिनियर फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन एट हुईच इज नोन एस की नाम परिचित लैंगुएज लैंगस लिनियर फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन संक्षेप लिखल पिछटे जगह शेष कागजे मैथमेटिकल डेभलपेड देखे नाओ बा लिखे नाओ भिडियो स्टप कर लिखे नीते पर तो सर्वोपरि चैप्टार वन लेक्चार वन फार्सियल डिफारेंसियल इक्वेशन अर्थात बेसिक अंशर आलोचना मोटामुटी शेष कर लुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु अवश्य हमारी चैप्टार वन लेक्चार टू ते सम्पूर्ण गुरुत्वपूर्ण मैथमेटिकल विषयगुली आलोचना करब अर्थात गणितिक प्रब्लेम आलोचना करब तुम्हारा एक कथा बोले ही रखते परि आसले लैक्सार टू हलो अनेक सहज कारण लैक्सार टू हमें गणितिक विषय नहीं आलोचना करब तेम को झमेला नहीं शुद्ध लैक्सार वन एक झमेला तुम्हारे हम बुझते तो तुम्हारा मनोज दिए कैक बार देखले आशा करी सबग बुझते पर तुम्हारे अनेक अनेक शुभकामना जानिए आजकल क्लस ये समाप्त आल्ला हाफिज